Ja, vi ska ta nästa metod att lösa andra grads ekvationer. Eh, området heter faktorisering som lösningsmetod. Eh, jag påminner om de här tre olika typerna av andra grads ekvationer. När vi har en x på termen siffra, gjorde vi förra gången när man tog roten ur. Sen har vi en x på term och en x term. Det ska vi kolla på idag. Och sen har vi x på term, x term och en siffra. Så vi ska kolla på ett exempel först. Vi ska lösa ekvationen x, parentes x minus 4, är lika med 0. Eh, det här skulle jag kunna gångra in i parentesen, eller hur? x gånger x, jag skriver här uppe, x upphöjt till 2, minus x upphöjt till 4, nej, 4 gånger x, är lika med 0. Ja, nu ser det ut precis som det här. Och det är att det enklaste sättet för att lösa sådana här ekvationer det är att göra det i den här, det som kallas för faktorform. Det vill säga när det finns någon parentes som man har brytt ut och sådär. Därför att då tänker vi oss här att ja, men det här talet, x, det är en del i det här talet, gånger den andra delen som är hela parentesen. Så någonting gånger någonting annat, det ska bli noll. Och om vi då säger att vi har två saker, vi har a och b, a gånger b, och det ska bli noll. Det finns två olika sätt som det här kan bli noll på. Ändra är det där noll, för noll gånger någonting, det blir noll. Andra alternativet är att det där är noll, så någonting gånger noll blir noll. Ja, men då ska vi ändra x vara noll. x är lika med noll. Om x är noll. Då kommer det bli 0 gånger, och då spelar det ingen roll vad det står i parentesen. Då kommer det här att bli 0. Andra alternativet är att parentesen är 0. Vad ska stå på x för att parentesen ska bli 0? Och det borde vara 4 minus 4 är 0. Och då får vi det andra svaret, att x2 är 4. Så det här är lösningsmetoden för ekvationstyp nummer 2 här. Att få man det på den här formen. Ja, då bryter vi ut så att det ser ut så här. Och så bara kolla. Det där är noll eller parentesen noll. Ja, sen kan det också finnas ekvationer som ser ut så här att det är två parenteser. Det är lika med noll. Samma tanke. Någonting gånger någonting annat. Det ska bli noll. Ändra ska det där vara noll för att det ska bli noll. Eller det där. Det betyder att x1... Vad ska stå här för att parentesen ska bli 0? Jo, 1. Andra alternativet är att den andra parentesen är 0. Och då måste det stå minus 2 plus 2. Så 1 och minus 2 är svaren på en sån där ekvation. Vi ska lösa en sista. Jag har glömt att skriva i ett x där. Så. x upp till 2 plus 9x är lika med 0. Ja, då hade vi den där andra typen. Och nu ska vi bryta ut alltså så vi får som parentes. Det vill säga, vi bryter ut x från båda de här. Det var det där att vi låtsas dela med x. Så det här kan vi skriva som x, parentes, någonting, lika med 0. Vi vet att det ska vara ett plus i mitten. Den gånger det som ska stå där ska bli x upphöjt till 2. Ja, det måste vara x. Att x gånger x är x upphöjt till 2. Det där gånger det där ska bli 9x. x gånger någonting ska bli 9x. Det borde vara 9. Nu har vi fått det på den formen vi vill ha. Och så var det hur var det? Jo, det var den gånger det där ska bli 0. Första alternativet är 0. Därför kan vi bryta ut x. Då är det alltid det är alternativet 0. Och andra alternativet, parentesen. Vad ska stå på x för att parentesen blir 0? Minus 9 plus 9 blir 0, alltså minus 9. Så det var den andra typen av lösningsmetod som kallas för faktorisering.